Вітаю, друзі! З вами Сергій Притула, і сьогодні ми поговоримо про типовий приклад піару на наших з вами грошах. Я думаю, що ви неодноразово бачили такі борди і постери у своїх містах та селах, на узбіччях доріг чи у парках. І такі, і такі, і такі. Під егідою за підтримки, за дорученням, за ініціативи в рамках програми прем'єр-міністра чи президента. Особливо багато таких бордів ми бачимо напередодні виборів. Урочисто відкриваються нові автошляхи, лікарні, амбулаторії, дитячі садочки, парки та сквери. Все для людей, все для громади. І це працює. Величезний напис про те, що цей парк було облаштовано за дорученням міського голови, сюжет у новинах, кілька публікацій на сайтах і ось уже у людей – на рівні підсвідомості відкладається думка про те, що дбайливий міський голова подарував містянам красивий парк. А значить, він міцний господарник. Може і краде, але щось робить. І якось втрачається фокус на тому, що все це зроблено чи побудовано за кошти платників податків, за гроші людей. І навіть робота того ж президента, прем'єра, депутата чи міського голови – теж оплачена з наших з вами кишень. А платниками податків є всі ми. Кожен українець без виключення наповнює бюджети країни. Кожен. Навіть пенсіонер, навіть студент, що не працює, навіть той, хто отримує зарплату в конверті, все одно є платниками податків та зборів. Може не усіх, може не завжди очевидних, але є. Згідно з розрахунками Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна», середньостатистичний працівник в нашій державі віддає близько 50% від своїх доходів державі у вигляді тих чи інших податків. А розширений бюджет України, тобто державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні фонди, наповнюються внесками рядових українців на 78%. Це податок із зарплати, ПДФО 18%, ЄСВ 22%, військовий збір 1,5%. Ну і не забувайте про податки при купівлі товарів та оплаті послуг. ПДВ 20%, плюс імпортне мито, плюс акцизні збори з тютюну, алкоголю, пального. Наприклад, коли ви заливаєте у бак свого автомобіля пального на 1000 гривень, ви сплачуєте 388 гривень податку. Зокрема, 221 гривня – це акциз, який йде на ремонт та будівництво. Доріг. Так, так, те саме велике будівництво президента України Володимира Зеленського, на яке цьогоріч було виділено 150 мільярдів гривень. Але повернемось до піарних плакатів політиків та чиновників. Що з усім цим робити? Вихід є. У Верховній Раді зараз лежить зареєстрований законопроект депутата Романа Лозинського та Об'єднання Справедливість, який має на меті відновити справедливість у царині реклами за бюджетні кошти. Суть цього законопроекту проста. У разі розміщення інформації про об'єкт, який було частково чи повністю побудовано чи відремонтовано за бюджетні кошти, там має з'явитися маркування за кошти платників податків. Причому ось це маркування, якщо це друкована інформація, має займати не менше ніж 25% від загального розміру цього постеру чи борду. Ну, якщо це аудіо чи відеоролик, то там так само певний хронометраж в цьому ролику має бути відведений на те, щоб пролунала ця інформація. Ну і моє улюблене уточнення – ухвалення чи реалізація цього законопроекту не потребують додаткових видатків із державного бюджету України. Але поки законопроект проходить усі необхідні парламентні парламентські процедури для того, щоб потрапити до парламентської зали на голосування, є одна справа, яку ми з вами можемо зробити вже просто сьогодні. Звідки ростуть ноги згаданого законопроекту? А я вам скажу. Є дуже крута громадська ініціатива. Називається «Ціна держави». Люди, які стоять за цією ініціативою, дуже доступно пояснюють все, що пов'язано із податками та бюджетами. У них на сайті навіть є калькулятор, де ви можете обрахувати ваш особистий внесок у бюджети України. І саме вони ініціювали появу на сайті президента петиції, яка покликана внести ці зміни у життя. Щодо маркування інформацією, що та чи інша робота була здійснена за кошти платників податків. Зараз під цією петицією підписалося близько 20 тисяч громадян. Залишилося зібрати ще 5 тисяч підписів. Прошу вас підтримати цю ініціативу. Для чого це необхідно? Та просто для того, щоб і президент, і його монобільшість побачили, що в суспільства є запит на вирішення цього питання. І якщо вони це побачать і ми правильно натиснемо, то це підвищить шанси розглянути цей законопроект у Верховній Раді. І коли його буде прийнято, Отже, ми не даремно старалися. І ще одне прохання маю до журналістів, які мають доступ до тіл наших чиновників. Запитайте, будь ласка, у знайомих депутатів, міських голів, депутатів місцевих рад, чи готові вони публічно підтримати цю ініціативу, а головне – 
впроваджувати її на своїх рівнях. Бо якщо так, то це дуже допоможе. А якщо ні, то чого? І ось так, друзі, крок за кроком ми будемо робити нашу країну більш прозорою, відкритою та демократичною. Дякую за увагу. До нових зустрічей.